హాయ్ అండి నా పేరు సంగీత నేను మీకు అభిషేకం సీరియల్లో పరిచయమే ఉంటాను ఈరోజు మనం చేస్తున్న స్పెషల్ రెసిపీ ఆమ్లా వెజ్ రైస్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం ఆమ్లా వెజ్ రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు ఉసిరిగాయ తురుము అరకప్పు క్యారెట్ ఒకటి తరిగిన బీన్స్ పావు కప్పు పచ్చి బటానీలు పావు కప్పు కాలీఫ్లవర్ పావు కప్పు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు రెండు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు యూజువల్లీ మనం ఉసిరికాయతో ఎక్కువ పచ్చళ్ళు అవే పడుతుంటాం కాకపోతే నేను ఈరోజు ఉసిరికాయతో వెజ్ రైస్ చూపిస్తున్నాను స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుందాం సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం నెక్స్ట్ మనం యాజ్ యూజువల్ తాలింపువన్నీ వేసుకుందామండి కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు తాలింపు గింజలు ఇది అన్నీ మిక్స్ అయ్యి ఉంటుందండి జీలకర్ర ఆవాలు శనగపప్పు అది నెక్స్ట్ కొంచెం సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి ముక్కలు కొంచెం స్లైట్గా సిమ్లో పెట్టి వేపుకోవాలి కొంచెం ఏగిన తర్వాత మన ముందే ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్న క్యారెట్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకుంటామండి కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ పీసులు అండి కొన్ని ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్న బటానీలు అండ్ కొన్ని బీన్స్ అండి ముందే ఉడకపెట్టుకున్న కొన్ని బీన్స్ సన్నగా కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటే మనకు తొందరగా అయిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా బాగా వేయించుకోవాలి కూరగాయ ముక్కలన్నీ ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మన మెయిన్ ఐటమ్ ఉసిరికాయ ఉసిరికాయ సన్నగా తురుము తీసి ఇలా రెడీగా పెట్టుకోవాలి దీన్ని మనకి ఎంత కావాలంటే ఒకవేళ మనకి కొంచెం ఎక్కువ పులుపు అలాంటిది కావాలనుకోండి ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి లేదంటే కొంచెం ఒక అంతవరకు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దాంతోపాటు కొంచెం ఉప్పు ఉప్పు మీ టేస్ట్ ప్రకారం అండి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ కూడా కొంచెం వేయించుకోవాలి వేయించుకున్న తర్వాత దెన్ మన మెయిన్ రైస్ ఐటెంలోకి వెళ్ళి రైస్ కొంచెం వేసుకోవాలి ఇది వేయించుకోకపోతే కొంచెం వగరుగా ఉంటుందండి సో అది కొంచెం మనం ఫ్రై చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది చూడండి వెజిటబుల్స్ అన్నీ కలిసి ఎంత చక్కగా కలర్ఫుల్గా ఉందో చూడండి ఇప్పుడు రైస్ రైస్ యాడ్ చేస్తున్నా నేను బియ్యం ముందే ఉడికిచ్చేసి అన్నం రెడీగా పెట్టుకున్నాము కొంచెం పొడి పొడిగా చేసుకోవాలి అన్నము ఇలా అన్నం వేసేసుకొని అంతా కలిపేసేయాలి ఈ కూరగాయ ముక్కలు ఉసిరికాయ గ్రేట్ చేసింది అంతా కూడా కలిపేసిన తర్వాత ఇదొక ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ అండి జీరా పొడి అలా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం అన్ని కలిపేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనిస్తే దెన్ మీ ఉసిరికాయ వెజిటబుల్ రైస్ రెడీ ఇప్పుడు మన ఆమ్లా వెజ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది మనం దీన్ని ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇలా తీసుకున్నాక కొంచెం మన కొత్తిమీరతోటి గార్నిషింగ్ చేసుకోవాలి ఆమ్లా వెజ్ రైస్ 
రెడీ దీని తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం ఆమ్లా వెజ్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి క్యారెట్ బీన్స్ కాలీఫ్లవర్ పచ్చి బటానీలు ఉడికించి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చి మిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ ఉడికించిన పచ్చి బటానీలు ఉడికించిన బీన్స్ ఉసిరిగాయ తురుము ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత అన్నం జీలకర్ర పొడి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆమ్లా వెజ్ రైస్ రెడీ